。那么佛法呢？它的范围大，它超越了六道轮回，啊，超越了天堂地狱。啊，因此，在归属这一方面呢，跟中国传统文化不一样了。啊，他讲的是十方诸佛刹土啊，啊，特别重视的是弥陀净土。为什么？十方刹土最好，条件很高。啊，你没有。没有具备这个条件，你去不了。啊，极乐世界条件不高。啊，换一句话说，人人都可以去。啊，人人都可以成就。啊，所以有这样殊胜的方便法门。啊，祝福推荐。祝福赞叹，啊，都劝我们能够求生净土。啊，求生净土的目的何在呢？是去上学。啊，实际上来说，我们看释迦牟尼佛为我们介绍的净土，啊，净土到底是个什么性质？它是学校，它不是一个国家。西方极乐世界没有国王，没有上帝。啊，看了世尊许许多多这些介绍，我们得出一个结论：极乐世界是学校，阿弥陀佛是校长。啊，这个校长还天天上课。啊，十方世界诸佛如来、诸大菩萨，也常常到极乐世界帮助阿弥陀佛。啊，就好比是教授、讲师这种身份，到极乐世界。十方世界往生到极乐世界这些人。有菩萨，有声闻，有天人，也有我们人道，乃至于畜生道，啊，畜生、恶鬼、地狱都有往生的，啊，这些人往生到极乐世界是凡圣同居土，啊，阿罗汉、辟支佛这一类的往生到极乐世界。是方便有余土，啊，真正是明心见性的菩萨，生十宝庄严土，啊，那么生一般祝福如来的十宝庄严土，必须是明心见性，有这个条件才能往生，啊，西方世界不需要，只要具足身心切悦。啊，老实念佛了，几乎没有一个不往生。啊，这是极乐世界的殊胜呐。所以这一边，首先劝我们要断恶修善。啊，止恶从善呢，就是断恶修善，求生极乐啊。这真正是就近圆满。我们要珍惜这个机会。